，哼，看到了吗？男人就是嘴硬，昨天白天还对你忽视，晚上就把洗冷宫改成洗暖宫了。今天你再加把劲儿，说不定就把他拿下了。陛下，谢谢你昨晚把西冷宫改成了新暖宫。嗯。哎。哎。哎，刘白玉，就坐这儿就好了。为什么这不是我的位子？那别的位子写的有你的名字吗？你这不合规矩。什么规矩不规矩的？不是，那必须。不要打扰皇兄学习。嗯。怎么回事啊？这人是吃错药了吗？红雀对白玉笑对着我笑什么？一会儿我要狠狠的打白玉，把他贱毙，让皇上恨我，让皇上越来越看不上我，觉得我凶狠残暴。这样我就可以回仙爬村了。看来只能用我的琴声来抚平皇后心中的戾气和怨气了。这条路就是皇上上学的必经之路。我觉得今儿要不然就算了吧。你说陛下能相信吗？那汉子追不上，你就得给他堵上。待会儿陛下来了，你就一头撞上去，然后你就告诉他说，我非说那个笔是你偷的啊，懂了吗？他他肯定会怀疑的。他怀疑，你让他相信不就得了吗？啊，我烦死了。哎，来了来了，走走走，准备好了吗？上上上！哎呦，哼，这回让你看看我有多歹毒。斥责我吧！陛下，陛下，陛下，您要为我做主啊！白玉不小心弄丢了娘娘要送给陛下的紫毫笔，娘娘要对我用大刑。什么？白玉姑娘真会说笑。虽说皇嫂平时爱跟宫人们玩闹，可她从来不打骂宫女嬷嬷。你弄丢一只紫毫，她就要对你用刑。你以为你说这话，皇兄就会信吗？我撒谎都不会，真是可笑。白衣姑娘应该是误会皇后了，她应该只是跟你开个玩笑吧。陛下，别听她胡说！贱婢，陛下，听我跟你解释，臣妾找到了一对上好的紫毫毛笔，本想赠与你一只，没想到被这个贱婢给弄丢了。你就是故意的。皇后醋海翻波，性情大变，看来实在对朕情根深重。哎，都是朕的错。是朕举手投足皆是蛊的错。我不说，皇上，我不说，贱婢还敢说？皇后做的对啊。其实朕收不收到礼物，这都无所谓。但是这刘白玉居然弄丢了皇后对朕包含情意的礼物，还弄得皇后心情如此不好，该罚。啊？什么？朕是说皇后，你罚的对，罚的好。我可是要对他用大刑了啊！但我相信皇上这么有底线的人是不会允许他的皇后这么歹毒的吧？皇后自己说的，这一切都是因为皇后对朕爱得太深，爱情有什么错呢？你想怎么罚？呃，抄论语吧，要不？那就按皇后说的，罚你刘白玉回太学院抄论语，抄一百遍，不得错字漏字，不得偷懒耍滑，否则。交由皇后处置，你看这样可行？挺好。那既然没什么事，朕就先走了。哎，别演了，别演了，快起来！刚演的挺像的呀，怎么能失败呢？我，这就是你的计策。哼！哎，白月，你生气了，白月？我帮你一起抄，你看。